Biz e, nasıl bir bakış açısıyla İslam'ı anlarsak teslimiyetimiz bu çağın bize dayattığı e, tüm gerçekleri, tüm algıları bozabilir. Biz nasıl bir teslimiyet anlayışına sahip olmalıyız ki bize de aslında denizin yarınması gibi bir şey e, aklımıza uymuyorken bunu hayatımızın her yerinde e, teslimiyetle yenebiliriz. Tam a- açıklayabildiğimi bilmiyorum ama benzet çok benzettim yani anlattığınız çağla yaşadığımız günü. Biz nasıl teslim olanlardan olabiliriz? Yani e, şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize öğütlediği teslimiyet bizim üzerimize düşenleri yaptıktan sonra e, Yüce Yaradan'a ona tevekkül etme şeklinde. Yani biz e, bir şey olsun istiyoruz diyelim. O yapmak istediğimiz şey için gerekli bütün adımları atıyoruz. Sonra diyoruz ki artık olup olmaması bütün etkenleri kontrol eden Allah'ın şeyine bağlı. Dolayısıyla bu kez onunla dua iletişimine giriyoruz. Ya Rabbi bunu bana nasip et diyoruz. Mesela bir kız istiyoruz diyelim veya bir yerde bir işletme kuruyoruz diyelim. Girişimlerde bulunuyoruz ve sonuç almak istiyoruz. Adımlarımızı atıyoruz. Bunlar üzerimize düşen şeyler. Ve sonra olmuyor. Şimdi teslimiyet orada devreye giriyor veya oluyor, teslimiyet yine orada devreye giriyor. Olduğunda Allah oldurdu diye ona hamd ediyoruz teslimiyet devrede olduğu için. Olmadığında demek ki olmayacakmış, Cenab-ı Hak engel oldu, demek nasibim değilmiş dediğimizde yine teslimiyet devrede. Peki teslimiyeti devreden çıkaralım, yine olduğunu varsayalım, yapmak istediği şey oldu. Ve bu kişi teslimiyetsiz. Bu ne yapar? Diyor ki, tabii her türlü girişimimizi yaptık. Çok ince düşündük. Tabii ki olacaktı. Kaçmaz benden. Diye kendi başarısı olarak görüyor. Kendi sonuçlandırdığı şey olarak görüyor. Olmadığında ise birilerini suçluyor. Şunlar bunlar engel oldu filanca araya girdi. Dolayısıyla olaya tamamen teslimiyet seküler bakış açısını açtığımız yerde Yaradan'ın bütüncül gücünü ve egemenliğini gördüğümüz yerde işimize yarıyor. Ve fil hakika işin gerçeği de bu aslında. Gelelim vahyin emri olan bir konu varsa, yani vahiy bir konuda size bir açıdan yönlendirici ise artık o istikamette ilerliyorsunuz. Yani İsrailoğullarının böyle gitmemiz emrediliyor dendiği zaman artık strateji yapmak geri planda kalıyor. Çünkü Vahiy varsa bu yönde önlerine peygamber düşmüş. Diyor ki Allah böyle gitmenizi istiyor. Bu artık bir yoklama e, sürecine girmiş. Dolayısıyla şöyle diyemiyorlar. Ya bu yolun ucu denize çıkıyor. Biz karadan şuradan dolanalım. Yo, deniz önümüzü keserse, firavun da arkadan gelirse gibi mantıklı düşünceleri bir tarafa bırakıyorlar. Diyor ki Allah böylesini emrediyorsa bir şey yapacak demektir. yani. Bu yarad- e, vahyin devreye girdiği yerdeki teslimiyetimiz. Yani bizim hayatımızda Cenab-ı Hak bize işte vahiy ile neleri emretmiş? Namaz kılmayı emretmiş. Diyelim ki oruç tutmayı emretmiş. Faizden uzak durmayı emretmiş. Yani gün gelir de çok mantıklı gözüken faizli bir e, işlemden büyük bir kazanç elde etmek üzereyken yani çok da mantıklı gözüküyor hesaplamalarımıza göre yani e, bir sıkıntı çıkmayacak. Bankanın istediğini kolaylıkla vereceğiz. Sonrasında da çok büyük kazanacağız gibi. Her şeyi çok hesaplanmışız gibi. Ama mantığımızı bu kez bir yere koyuyoruz. Diyoruz ki ama Allah'ın istemediği bir şey bu. O yüzden ben ne kadar buradan iyi bir sonuç elde edeceğimi sansam da o bütüncül kuvvetin, kudretin bana gazap etmesi, bana benim sana yasakladığım bir şeyi yapıyorsun ama demesini göze almak istemiyorum. Ee, belki ben bundan geri durursam büyük balıktan geri duruyorum. O bana daha büyüğünü bu kez beni beğendiği için e, bakın bunlar teslimiyete dair düşünceler ve teslimiyete dair düşünceler ile e, Yaradan'ı denkleme dahil ettiğimiz için e, bu kez bazen bizce mantıklı gibi gözükse de e, bazı şeylerden geri durabiliyoruz. İşte faiz dolayısıyla çok İyi gözüken bir ticari işletmeden geri durabiliyoruz. Ya diyelim ki bir beyefendiyle evlilik yapacağız ama 
Yani beyefendi işte kumarla vesaire iştigal ediyor. Veya tam tersi hanımefendi olsun. Yani aslında çok beğendiğimiz, çok ilgilendiğimiz birisi. Fakat yani bu konuyu kendisiyle konuştuğumuzda Yaradan'a saygılı bir yaşam düşünmediğini söylüyor. Şimdi orada da bu kez vahyin emri ile kendi aslında tam da bana göre dediğimiz şey arasında kalıyoruz. Burada teslimiyet devreye giriyor. Diyoruz ki şu anda hoşlandığım, makul gördüğüm veya tam benlik saydığım olay değil mi ki yaratıcının koyduğu bir kural ile çelişiyor. Yani kırmızı çizgiye girmek zorunda kalıyorum. O zaman ben bundan vazgeçiyorum onun hatırına ve biliyorum ki o bana daha iyisini verecek. En azından benim bu yaptığımdan ötürü benden memnun olacak. Aksi takdirde kendi ona rağmen kendi amaçladığım şeyin peşine kovalarsam belki o beklediğim hazzı da yaşatmayabilir, o ticari kazancı da yaşatmayabilir, yaşatsa bile başka sıkıntılar verebilir. Çünkü o bütün değişkenleri kontrol ediyor. Bense denklemimde yani birkaç değişken üzerinden düşünebiliyorum. Diğerlerin hepsini sabite sayıyoruz değil mi hayat denklemimizde? Halbuki Cenab-ı Hak hayat denklemimizdeki e, çoğu sabiteleri birdenbire harekete geçirebiliyor. Onlar, onlar ile birer değişken gibi oynayabiliyor. Dolayısıyla vahiy ile yani Yaradan'ın buyrukları ile hayatımızın karşı karşıya geldiği her yerde e, açık bir sınav algısı içerisine giriyoruz. Diyoruz ki bu hazırlanmış bir düzenek. Yani bir olayda değil mi ki o olayın içerisine Cenab-ı Hakk'ın oluru girmiş yahut olmazı girmiş. Cenab-ı Hakk'ın emri yahut yasağı girmiş. Bildiğin baba bir soruyla karşı karşıyasın demektir. Ama başka bir olayda Cenab-ı Hakk'ın hiç yani olur deme, olmaz demediği, yasaklamadığı bir şey yok. Senlik bir durum yani. Mübahların geniş aralığındasın demektir. Orada istediğin gibi adım atıyorsun ee, Cenab-ı Hak sana orada ne kızıyor ne bir şey diyor. Dolayısıyla hayata bu, bu gözle bakıyoruz. Şimdi orada vahyin bir emri var. Böyle gideceğiz dendiği için. Diğer sorunuzun diğer şıkkında mucize dediğiniz hadiselerin yine İsrail oğulları üzerinden Cenab-ı Hak mucizeyi bize çok anlatıyor. Onlar pek çok bu türden mucizeler yaşıyorlar çünkü. İşte taşa vuruluyor 12 su gözeneği geliyor. Gökten bıldırıcın üzerlerine gönderiliyor. Ne helvasıydı? Kudret helvası sabahları ağaçlarda belirli veriyor, yiyorlar. Şimdi bu ve benzeri yaşadıkları mucizeleri denizin yarlık geçirmesi de dahil. İsrailoğulları o esnada bir heyecan duyup ne büyük peygambersin sen ya falan diye Hz. Musa'yı belki alkışlıyorlar. Belki o esnada etrafında kümeleniyorlar. Çok seviyorlar. Ama günler geçince Cenab-ı Hak şöyle bir şey yaptığını söylüyor. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ Diyor ki onların gönüllerini, kalplerini ters yüz ediyoruz. وَأَبْسَارَهُمْ Ve basiretlerini ters yüz ediyoruz. Bunu böyle reset atmaya benzetebilirsiniz. Resetliyoruz onları yani. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةً Tıpkı ilk defasındaki gibi o iman etmedikleri, o Hz. Musa'ya yüz vermedikleri, Zamandaki gibi bir hale geliyorlar. Yani resetleniyorlar. Mucizenin baskıyla oluşturduğu etki kaldırılıyor. Ve ondan sonra artık normal sen ben gibi bir duruma dönüyorlar. Ve tekrardan Hz. Musa'nın Allah'tan getirdiği emirlere sadakat göstermek, bu buyruklara sahiplenmek, aklederek normal bir zeminde olması gerekiyor. Yani şeye benzetiyorum. Bu eğer Dağ ise yani mucizenin etkisiyle kişi böyle dağın tepesine helikopterle bırakılırmışçasına çıkarılıyor. Ama bu haksızlık diyorsunuz. Siz aşağıdasınız. Ben bu dağa çıkabilmek için bu kadar yolu tırmanarak çıkmalıyım değil mi? Allah'ın ayetlerine bakmalıyım, gücüne bakmalıyım, kudretine bakmalıyım, yaratmadaki, yaratmadaki estetiğe bakmalıyım. Böyle böyle böyle yaratıcının onu tanıdığım ve sevdiğim noktaya doğru yol almalıyım. Ama bu beyefendiler... Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesine açıktan tanık olup tam tepeye birdenbire yerleşiyorlar o mükemmel imanlarıyla. İşte Cenab-ı Hak onun baskıcı zoraki oluşturduğu etkiyi tekrar sıfırlayıp nötrleştirip zemine geri indiriyor onları. 
Ve diyor ki onlara bu yolu hadi bakayım siz de bir daha yine aklederek, yürüyerek herkes gibi yol alın. O bakımdan tarihte Hz. en çok mucizeyi sergileyen Hz. Mesih'tir. Kavminden hiç karşılık görmeyen neredeyse olur. Değil mi? Yani ölüleri diriltmesine varıncaya, hastalıkları iyileştirmesine varıncaya kadar pek çok mucize göstermiş ama İsrailoğullarından bir karşılık bulamamıştır. O bakın neden bu derseniz çünkü Allah'ın sünnetinde insanları baskıyla yola getirmek yok. Mucize baskı ortamı oluşturuyor. Hayır diyemiyorsunuz gözünüzün önünde olağanüstü bir olay yaşanıyor. <gülüyor> Cenab-ı Hak onun etkisini ortadan kaldırıyor ve sizi normal herkes gibi iman noktasına geri çekiyor. Benzer bir örnek mesela denizde dalgaların yükselip Artık öle yazdım bir hale gelmeleri. Bu da baskı unsuruna dönüşüyor. Ve müşrikler bakıyorlar ki ölecekler, dalgalar gemiyi yutacak, Allah'a yalvarıyorlar. Bizi buradan kurtarırsan, le in encey tenamin hadihi le ne kunenne Biz kesinlikle seni tanıyacak, sana şükredenlerden olacağız. O anda tam manasıyla teslim oluyorlar, muhlısı yine ihlas ile Cenab-ı Hakk'a yöneliyorlar. Ama neyin etkisiyle? Dağlar biçimindeki dalgaların etkisiyle. Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki Biz onları kurtarıp karaya kavuşturunca bak normal ortama tekrar geldiler. Ayaklarını sağlam yere bastılar. O üzerlerindeki dalgaların oluşturduğu korku, ölüm korkusu ve ürperti kayboldu. Tekrardan şirk koşmaya geri döndüler. Dolayısıyla Allah'ı tanıma, sevme ve sayma bir yolculuk ise bu yolculuğun basamakları hepimiz için eşit kurulmuş. O insanların istedikleri mucizeler ile Cenab-ı Hak bunu delmemiş. Onlara bunu gösterdiği halde tekrardan fabrika ayarlarına onları gö- geri gönderip resetlediği için tarihte hiçbir topluluğu mucizeden sonra böyle birdenbire adam olmuş görmüyoruz. Tam tersi iyice hırçınlaşıyorlar. Mucizelerden sonra iyice kabalaşıyorlar. İman edesileri yok ya. Allah'ı tanıyıp seve, sevmek iradeyle bunu yapmak istemedikleri için mucizeyle şamar oğlanına dönüyorlar her defasında. Bu da onları iyice arsızlaştırıyor. Allah'ın peygamberinin kayadan çıkardığı mucize olarak önlerine getirdiği deveyi bizatihi kendileri katledip yani mucize deveyi katledip kestiler. O bakımdan Allah'ın anlattığı, Cenab-ı Hakk'ın anlattığı, peygamberleriyle gönderdiği bu mucizevi sahnelerin hiçbirinin bir iman aracı olup netice verdiğini görmüyoruz. Çünkü imanın yolu bu nötr zeminde aklederek var eden kudreti tanımak. Onu yarattıkları üzerinden görüp kavramak. Ve bu açıdan da hepimiz eşit bir Adil bir fırsatı sahibiz. İnsanların ilk zamanlarında olan da, ortasında olan da, peygamberin dibinde olan da ve ahir zamanda olan bizler de. Tabi ne kadar ahir bilmiyoruz. Bizden sonra da belki çok uzun zaman olabilir. Biz ahirin ortasına kalabiliriz sonra bilmiyoruz. Öyle sanıyorum.